Hello friends, this is Kamal Srivas. We are here with an another lecture series of security challenges and their management in border areas. Last year, in the last lecture, I al already covered Indo-Pakistan border as well as Indo-Myanmar border. Now, today we will be dealing with Indo-China border, right? Indo-China border se dispute do particularly area pe hai. Thoda sa ek clearly mentioned hai. Ham log ne Indo-China border ko, which is around 3488 kilometers long, teen part hai baat diya, which is western sector, middle sector and eastern sector western sector is exclusively jammu kashmir ke sath india ka jo part hai wo china border banata hai jisko aksai chin party bolte hain wo wala western sector isme hum log ka border kya hai jab britishers jab border demarcate kar rahe the to do alag alag logon ne alag alag border line banayi right ek the johnsons aur ek the macdonald sir dono ne alag alag opinion de johnson sir ne bola ki जो अक्साई चीन का पार्ट है वो एक्सक्लूसिवली इंडियन के और इंडिया के कंट्रोल में राइट वेयर इज मैकडोनल्ड सर ने बोला कि नो इट इज अंडर चाइनीज कंट्रोल अभी करंटली उस मैक्सिमम एरियाज में अक्साई चीन के पार्ट में चाइना ऑक्यूपाई किया हुआ है तो वेस्टर्न पार्ट में अक्साई चीन जो पार्ट है जिस लाइन से क्रॉस होती है हम उसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नॉट लाइन ऑफ कंट्रोल लाइन ऑफ कंट्रोल है इंडो पाकिस्तान वाली ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इंडो चाइना राइट मिडिल सेक्टर में आता है लद्दाख से लेकर पूरा नेपाल वाला बॉर्डर है जहां पर कोई डिस्प्यूट नहीं है एंड देन थर्ड आता है ईस्टर्न सेक्टर जो एक्सक्लूसिवली भूटान के बाद से अरुणाचल प्रदेश की तरफ अगर आप जाते हैं उस लाइन को हम नाम देते हैं मैकमोहन लाइन हम लोग कई बार क्वेश्चन पूछता है कि मैकमोहन लाइन किस किस के बीच की बॉर्डर है इंडिया चाइना राइट इसमें मैकमोहन लाइन जब साइन हुई थी तो वो तिब्बत और ब्रिटिशर सर हेनरी उस टाइम मैकमोहन थे उनके बीच में 1913-14 का शिमला कन्वेंशन साइन हुआ शिमला कन्वेंशन में सर हेनरी ने बोला था वो जो नाम बॉर्डर उन्होंने बनाई थी तिब्बत से उसको बोला था दैट नाउ दैट पर्टिकुलर बॉर्डर वुड बी कॉल्ड एज मैकमोहन लाइन बट जैसे ही तिब्बत को ऑक्यूपाई किया चाइना ने उसके बाद चाइना बोलता है कि दिस मैकमोहन लाइन वॉज फॉर्म्ड इलीगली बिकॉज तिब्बत वॉज अर्लियर ऑल्सो द पार्ट ऑफ चाइना देयर फोर तिब्बत डिड नॉट हैव एनी राइट टू साइन ए एनी काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट कन्वेंशन विथ एनी अदर नेशन स्पेशली ब्रिटिश तो इस मैकमोहन लाइन को चाइना नहीं मानता है कई बार डिस एग्री करता है वेयर इज हम लोग के लिए मैकमोहन लाइन क्लियरली इंडिया चाइना के बॉर्डर के लिए राइट इस लाइन से इतना इश्यू नहीं है कई बार बेसिक इश्यूज हम लोग के होते हैं मेन थोड़ा सा कई बार इश्यू होता है वेस्टर्न सेक्टर पे इसके अलावा कोई इशू नहीं है राइट बॉर्डर में आपको केवल इसमें इतना समझना है मैकमोहन लाइन क्या है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है राइट इट्स गो टू इंडो नेपाल बॉर्डर इंपॉर्टेंट बॉर्डर है इंडो हम लोग ये खत्म किया नाउ नेक्स्ट वन इज इंडो नेपाल बॉर्डर इंडो नेपाल बॉर्डर ओपन बॉर्डर है हम लोग के रिलेशनशिप हिस्टोरिकल टाइम से चल रहे हैं वी हैव पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट इवन वी हैव कॉन्टेक्ट विद द किनशिप देयर कल्चर बहुत सारे ओरिजिन हुए हैं रिलीजन के उसके और हमारे एब्जॉर्ब किया हुए हैं बहुत सारे आइडियाज को राइट लगभग अठारह सौ पचास किलोमीटर की बॉर्डर बनाते हैं अलग अलग से इंडो नेपाल से सबसे अच्छे कनेक्शन हमारे थे कंटिन्यू किया भी आगे रिसेंटली देर फो बिकॉज ऑफ कुछ छोटा छोटा प्रॉब्लम हुआ चाइना स्पेशली नेपाल के साथ इसमें बड़ा इशू हुआ मदेसीज का राइट मदेसीज जो है जो नेपाल के साउथ वाला पार्ट जो प्लेन एरिया है वहां पे रहते हैं उनको मधेसीज बोलते हैं उन वो मैक्सिमम डॉक नंबर ऑफ देम आर हिंदूज राइट कुछ मुस्लिम्स भी हैं कुछ और अलग रिलीजन भी हैं बट मैक्सिमम हिंदूज हैं तो जब नेपाल ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो स्पेशली मधेसीज को उतने राइट्स नहीं बोले जितने ज्यूम करा था उन्होंने इसके कारण प्रोटेस्ट किया आगे बढ़ा इंडिया ने मदेसीज का सपोर्ट किया और नेपाल गवर्नमेंट को बोला कि उनको भी राइट दें वो थोड़ा सा डिसएग्री किया तो थोड़े से सेंक्शन लगा दिया इंडिया ने उस सेंक्शन के कारण थोड़ा सा टिल्टेशन नेपाल का चाइना की तरफ बढ़ गया इवन ऑयल रिजर्व भी चाइना से डायरेक्टली मंगा लिया वो भी ओ को भी ज्वाइन करने के लिए बोल रहे थे राइट एक बड़ा इशू वो है और चूंकि नेपाल के साथ हमारी बॉर्डर ओपन है तो हमने देखा है जो सिख राइट्स आपके टाइम पे हुए थे दंगे वंगे वहां से बहुत सारा इन्फिल्ट्रेशन हुआ था राइट एक बात और याद रखना इंडो चाइना बॉर्डर को देखती है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस आई टी बी पी इंडो नेपाल बॉर्डर को देखती है सशस्त्र सीमा बल राइट तो अभी करंट में इंडो नेपाल बॉर्डर से तीन चार ब्रॉड लेवल पे इश्यूज होते हैं पहला स्मगलिंग नार्कोटिक्स ट्रैफिकिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग स्पेशली फ्लैशेस कहा जाता है राइट स्लेव का एंड देन मदेसीज के कारण अभी थोड़ा सा ग्लीचेज है प्रॉब्लम है हमारे बाकी अदरवाइज बेस्ट है नेपाल हमारे लिए सबसे अच्छा फ्रेंडशिप नेपाल के साथ है राइट नाउ नेपाल के बाद हम लोग चलते हैं अंदमान पे राइट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर जैसे ही आजाद हुआ देश राइट एक प्रिलियम का क्वेश्चन बनता है कि इंडिया सबसे ज्यादा सबसे लंबा बॉर्डर किस कंट्री के साथ शेयर करता है विच इज बांग्लादेश राइट फोर थाउजेंड किलोमीटर रिमेंबर वी हैव पोरस बॉर्डर 
मैंने बताया था ओपन बॉर्डर है पोरस बॉर्डर का मतलब ये होता है कि आप बॉर्डर को क्लोज तो करना चाह रहे हो लेकिन बिकॉज ऑफ टेरन इतना डिफिकल्ट है स्वैम्पी एरिया है मार्शी एरिया है आप चाह के भी उस एरिया को क्लोज नहीं कर पा रहे हो बॉर्डर को तो वो जो बॉर्डर होती है पोरस बॉर्डर है जैसे स्पेशली हमारे साथ बांग्लादेश के साथ बॉर्डर है फॉर एग्जाम्पल रिवर फ्लो होती है फेनी रिवर फ्लो होती है और दूसरी रिवर्स है नॉट फेनी रिवर रिवर फ्लो होती है कई बार क्या होता है रिवर कोर्स आज यहाँ है कल कहीं और शिफ्ट हो जाता है रिवर कोर्स तो वो रिवर कोर्स शिफ्ट होने के कारण आज इंडिया बांग्लादेश की बॉर्डर कुछ और होती है कल शिफ्ट होकर कहीं और हो जाती है ये बड़ा प्रॉब्लम आता है इसके अलावा हम देखते हैं सबसे बड़ा इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर इशूज होता है माइग्रेशन का राइट माइग्रेशन अलग अलग तरह से होता है दो तरह के फैक्टर्स हैं क्यों बांग्लादेशी इंडिया में आते हैं उसका एक फैक्टर है एक पुश फैक्टर एक पुल फैक्टर है पुश फैक्टर हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्या पुश फैक्टर है वहाँ पे हमने सबसे पहले देखा पॉवर्टी है रिलीजियस परसिक्यूशन बहुत किया गया वहाँ पे वहाँ पे अलग अलग कम्युनिटीज के लोग को मारा गया उस परसिक्यूशन के कारण वहाँ पे आया डेमोग्राफिक प्रेशर भी वहाँ पे बहुत ज्यादा हुआ राइट पॉपुलेशन जब बहुत ज्यादा बढ़ गई उसके कारण भी इश्यूज हुआ नेक्स्ट वन पॉलिटिकल अपहीवियस भी देखे मतलब कोई बहुत स्टेबल गवर्नमेंट आई नहीं तो उनके पास बहुत ऑप्शन ईजी ऑप्शन था नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाना या बांग्लादेश की तरफ जाना राइट ये था पुल फैक्टर पुल फैक्टर क्या है हमारे पास नॉर्थ ईस्ट में और अदर बांग्लादेश में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत है अवेलेबल अवेलेबिलिटी है लैंड की बहुत सारी एजुकेशन बेटर मेडिकल फैसिलिटीज है इस कारण कंटिन्यूसली बार बार इस पर्टिकुलर एरिया पे माइग्रेशन देखने मिला है इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पे इसके अलावा अदर प्रॉब्लम्स है स्मगलिंग ऑफ कैटल राइट कैटल का आप यू वोट बिलीव एक 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस होता है कैटल कैटल का बॉर्डर के उस तरफ से एक कैटल को फेंक के उस तरफ भेज दिया जाता है फिर वापस कर लिया जाता है राइट कैटल हुआ आर्म्स हुआ ह्यूमन ट्रैफिकिंग हुआ किडनैपिंग हुआ थेफ्ट हुआ काउटर फिट इंडियन करेंसी बहुत सारी होती है कई बार उन्होंने देखा पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर भी क्रिएट करने की कोशिश करता है यहाँ पे दो ब्रॉड लेवल पे इश्यूज हुए थे हमारे एक तो रिजॉल्व हो गया अभी इंडिया बांग्लादेश एनक्लेव का इशू इसको लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट भी बोलते हैं क्या हुआ था जब बाउंड्री हम लोग की बन गई तो कुछ एनक्लेव इंडिया के पाकिस्तान बॉर्डर पर रह गए कुछ पाकिस्तान के एनक्लेव या जगह या छोटे छोटे मिट्टी के घर टाइप के बोल सकते हो आप उनको अलग अलग नाम देते हैं वो हमारे यहाँ रह गए नाइनटीन में हमने लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट साइन किया जिससे कुछ रिजॉल्व नहीं हुआ 2015 में स्टेबल गवर्नमेंट आई उसने 100 100 कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया और बोला लगभग 111 सौ ग्यारह एनक्लेव जो हमारे थे मतलब थोड़ी ज्यादा जमीन हमने बांग्लादेश के नाम उस तरफ दे दी और उनके 51 के अराउंड एनक्लेव हमने ले लिए और बोला जो पर्टिकुलर लोग वहां रहना चाहते हैं वो इंडिया आना चाहे तो इंडिया आ जाए बांग्लादेश जाना चाहे तो बांग्लादेश आना चले जाए राइट right. वो इशू बहुत बड़ा था वो रिजॉल्व किया हमने सेकेंड अभी एक प्रॉब्लम और है कई बार आती है तीसरा रिवर डिस्प्यूट की तीसरा रिवर रिमेंबर कांगशे ग्लेशियर है सिक्किम में वहां से निकलती है नीचे की तरफ आती है और ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ सबसे बड़ा प्रॉब्लम बांग्लादेश ने और ये एक रंगपुर रीजन है जिसको राइस बॉल बोलते हैं बांग्लादेश का वो उस पूरे राइस बॉल वाले एरिया को सारा का सारा पानी तीसरा रिवर से ही मिलता है वेस्ट बंगाल ने बैराज बनाने की कोशिश किया डैम बनाने की कोशिश किया उसके कारण रंगपुर को थोड़ा सा वाटर कम मिलने की कोशिश हुआ ड्राई होने लगा रीजन बांग्लादेश का तो बांग्लादेश ने इस मैटर को इंटरनेशनल लेवल पे लेके गया 1984 में जॉइंट रिवर कमीशन अपॉइंट किया हम लोगों ने जिसमें बोला कि जो तीसरा रिवर है इसका 42.5 परसेंट वाटर इंडिया को मिलेगा बांग्लादेश को फोर्टी सेवन वाटर मिलेगा और इन दोनों के अलावा जो बचेगा वो अनएलोकेटेड फ्री फ्लो होगा वो ट्वेंटी होगा इस पर यह क्लियर है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने इसको क्लियर नहीं किया बोला है ऐसा नहीं है कि रंगपुर रीजन बांग्लादेश का ड्राई हो रहा है उससे ज्यादा प्रॉब्लम हमको आ रही है बराज पे तो वो एग्रीमेंट अभी वहीं पर रुका हुआ है राइट ये दो बड़े हैं इसके अलावा जो लगातार ट्रैफिकिंग का इशू आता है वो मैंने आपको पहले बता दिया है एक क्वेश्चन और पूछता है इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर को कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देखती है विच इज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज राइट एक क्वेश्चन और पूछता है वॉट आर द टेक्निक्स ऑफ इफेक्टिव बॉर्डर मैनेजमेंट राइट बॉर्डर मैनेजमेंट को इफेक्टिव बनाने के लिए कौन कौन से टेक्निक्स यूज करते हैं तो हम लोग स्मार्ट फेंसिंग फ्लड लाइट्स क्रिएट करते हैं इफेक्टिव बॉर्डर आउट पोस्ट देखते हैं इफेक्टिव पेट्रोलिंग सर्विलेंस ऑब्जर्वेंस पोस्ट टावर कई बार हम लोग नाका या मचान बनाते हैं मचान का मतलब रूफ टावर जैसे होता है वैसे ही ऊपर की तरफ बनाते हैं कई बार उसके ऊपर बैठ के सर्विलेंस करते हैं सिक्योरिटी फोर्सेज को इक्विप करते हैं बेटर नाइट विजन टेक्नोलॉजी से सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल करते हैं थर्मल थर्मल इमेजिंग इक्विपमेंट्स लगाते हैं राइट आपसे इससे बेसिक क्वेश्चन ही पूछेगा कि चैलेंजेस क्या हैं बॉर्डर के साथ कौन सी सिक्योरिटी फोर्सेस देखती है राइट द चॉल फॉर टूडेज लेक्चर राइट अगर